എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ തരാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് തക്കാളി റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി കൂട്ടൻ അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടന്നാലോ അപ്പം തക്കാളിക്കറിക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കാളി വേണം സബോള വേണം പിന്നെ വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളക് പൊടി ഇത് പിരിയൻ മുളക് പൊടിയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ കടുക് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുകും മുളകും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ തക്കാളിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സബോളയും ഇടത്തര സബോള ഒരിടത്തര സബോളയും ഒരു തക്കാളിയുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആളുകളുടെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാന അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അതിന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നോൺ സ്റ്റിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അധികം വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക അതൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് അത് രണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഒന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പൊട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ മുളക് ഇടാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിക്കും കടുക് അപ്പം മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് മൂക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തക്കാളിയും തക്കാളി ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി സബോള ഇട്ടൊന്നും വാഴട്ട ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴക്കണം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരും അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് വന്നു ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അധികം ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ഒന്ന് വാടണം വാടിയ വാടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ചച്ചോ വരും അപ്പം തക്കാളി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് ഇതാവത്തില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം തക്കാളി ഇടുക അപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളർ ആവട്ടില്ലേ ഇത് സബോള നമ്മുടെ ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കിനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ചപ്പാത്തിക്കും അപ്പത്തിനും ഒക്കെ പൊറോട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ചോറിനാണേലും നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാം അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ഒഴിക്കും ഇനി ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കണം എന്നാൽ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്ന് കുഴയുന്ന ഒരു പാകമാക്കണം ഒന്ന് വേവണം വേഗുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് തക്കാളിയും സബോളയും നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തവി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് കൂടി പാകത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇരുപിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് പാകത്തിന് ഞാൻ പിരിയമുളകാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് പാകത്തിന് മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിരിക്കുക ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും കൂടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തുണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗരം മസാല സംഘം ചേർത്ത് കൊടുത്തുണ്ടാക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അച്ചാർ പൊടി ഇല്ലേ അച്ചാർ പൊടി ചേർത്തോ അച്ചാർ പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർന്ന കായം ചേർത്തിട്ടോ ഈ കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ചാറിന് വേണ്ടി ഇപ്പം ഈ ചാറ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലാണെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ
ഇട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ മുക്കി കഴിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര സ്വാദാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ കാളി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സിമ്മി തന്നെ ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ സിമ്മി തന്നെ ഇട്ടാണ് ചെയ്തത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തിളയ്ക്കുന്നൊക്കെ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോവാതെ ഒരു വാടിയ രീതി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്മിലിട്ടാൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ തക്കാളി കറി അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി റോസ്റ്റ് ഇതേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി